ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് വയനാട് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് എക്സസൈസ് എന്തിനുള്ളതാണ് എന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു റൈറ്റ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനും പ്രമേയത്തിലുള്ള റോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പല ആൾക്കാർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല ശരിക്കും എന്താണ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്താണ് ഡയബറ്റിസ് ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുക എന്നുള്ളതല്ല ഡയബറ്റിസ് അതൊരു സിംറ്റം മാത്രമാണ് സോ എന്താണ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പാൻക്രിയാസിന് എന്താണ് പറ്റിയത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രമേയം വന്നാൽ ഉടനെ വിത്തൗട്ട് ആക്കുക നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്ന് വിത്തൗട്ട് എന്നൊരു വാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ മലയാളം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും വിത്തൗട്ട് 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 പത്ത് ചായ പറഞ്ഞ ഏഴെണ്ണം വിത്തൗട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇനിയും മാറുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് മധുരം എന്താണ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വിത്തൗട്ട് ആക്കിയപ്പോഴകത്ത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ സയൻസിൽ വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻക്രെറ്റിൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം റൈറ്റ് നമ്മുടെ കൊടൽ ചെറുകൊടൽ അതിന് അഞ്ച് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്നര മീറ്ററോളമാണ് മേലെ കൊടൽ ഫോർഗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഭാഗത്തുള്ളത് മൂന്നര മീറ്ററോളം ഹൈൻഗട്ട് അത് ഈ മെയിനായിട്ട് ഡുവഡിനം ആൻഡ് ജിജിനത്തിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷൻ അതാണ് മേലെ കൊടൽ താഴെ ജിജിനത്തിൻ്റെ ഓവർ പോർഷനും ഇലിയവും അങ്ങനെയാണ് പറയുക തന്നെ റൈറ്റ് ഇതിൽ മേലെ കൊടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള ഇൻക്രെറ്റിൻ ഹോർമോൺ ആണ് ജി ഐ പി അഥവാ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഹിബിറ്ററി പോളിപെപ്റ്റൈഡ് താഴെ കൊടലിൽ ഉള്ള ഇൻക്രെറ്റിൻ ഹോർമോൺ ആണ് ജി എൽ പി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോകോൺ ലൈക്ക് പെപ്റ്റൈഡ് ഈ രണ്ട് ഇൻക്രെറ്റിൻ ഹോർമോൺസ് ചെറുകൊടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിലാണ് ഇത് ലോക്കൽ ഹോർമോൺസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ കൊടലിൽ നിന്നും പാൻക്രിയാസിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കും ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാലൂടെ ചെല്ലുന്ന ഭക്ഷണം ധരിച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഇപ്പോൾ മധുര പലഹാരങ്ങൾ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ചെറുകൊടലിലേക്ക് എത്തുന്നു അതേസമയം ചോറ് കഴിഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി മാറുക ഗോതമ്പാമ രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ സമയം എടുക്കും പക്ഷേ എല്ലാം ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി മാറിയിട്ടാണ് കൊടലിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് കയറുക സോ കൊടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കൊടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള ഈ ജി ഐ പിയും ജി എൽ പി വണ്ണും ഈ ഹോർമോൺസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഹോർമോൺസ് നേരെ പാൻക്ലാസിലേക്ക് മെസ്സേജ് വിടും അപ്പം നൂറ് ഗ്ലൂക്കോസ് കയറിയാൽ നൂറ് ഇൻസുലിൻ ചാടിക്കിട അഞ്ഞൂറ് ഗ്ലൂക്കോസ് കയറിയാൽ അഞ്ഞൂറ് ഇൻസുലിൻ ചാടിക്കിട എന്നൊരു മെസ്സേജ് പാൻക്രിയാസിലേക്ക് കൊടുക്കും റൈറ്റ് സോ നമ്മളുടെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് ഇൻസുലിൻ ചാടുന്നതിന് രണ്ട് സൈൻസ് ആണ് ശരിക്ക് ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടും തോറും ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടും തോറും പാൻക്രിയാസിനകത്തേക്ക് കാൽസ്യം ഇൻഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ആയിട്ട് ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ഇൻസുലിൻ ബ്ലഡിലേക്ക് ചാടും ആ ഒരു സയൻസ് ആണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ചാടും ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയും തോറും ചാട്ടം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസുലിൻ ചാട്ടം നിൽക്കും കാരണം പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ചാടിയാൽ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മസിൽസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഷുഗർ പോയി എൺപത് എഴുപത് അറുപത് നമ്മൾ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമയിലേക്ക് പോകും സോ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ആകും അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പാൻക്രാസിൻ്റെ ആൽഫാസിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ചാടിയിട്ട് ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിലേക്ക് ചാടിച്ച ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാൻക്രാസിൽ നടക്കും സോ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം വായുവിടെ ചെല്ലുന്ന ഗ്ലൂക്കോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗറിന് അനുസരിച്ച് ഇൻസുലിൻ ചാടും രണ്ടാമത്തെ സയൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സയൻസ് വായുവിടെ ചെല്ലുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് തുടർ
അതേപോലെ തന്നെ അകത്തെ ബീറ്റാ സെൽസ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ പാൻഗ്രാസിന്റെ അകത്തെ ബീറ്റാ സെൽസ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഐഡിൽ അങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലക്രമേണ ബീറ്റാ സെൽസ് നശിച്ചു പോകും വായുടെ ചെറുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനനുസരിച്ചാണ് ബീറ്റാ സെൽസിനകത്ത് ഇൻസുലിൻ ചാടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഇൻക്രിട്ടൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ ബീറ്റാ സെൽസ് പതുക്കെ പതുക്കെ നശിച്ചു പോകും സോ വായുടെ ചെറുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റാ സെൽസ് ജി ഐ പി എ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റിലീസ് ഇൻസുലിൻ ഫ്രം ദ ബീറ്റാ സെൽസ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ബീറ്റാ സെൽ മാസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ദോസിസ് ആൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ബയോസിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോഴുള്ള ബീറ്റാ സെല്ല് ഇപ്പൊ പത്ത് ഇൻസുലിൻ നടക്കുന്ന ബീറ്റാ സെല്ല് പതുക്കെ പതുക്കെ പതിനൊന്നായി പന്ത്രണ്ടായി പതിനഞ്ചായി ഇരുപതായി മുപ്പതായി എല്ലാ ബീറ്റാ സെൽസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ പാൻക്രിയാസിന്റെ അകത്തുള്ള ഇൻസുലിൻ ബ്ലഡിലേക്ക് വന്നാൽ ആ ഇൻസുലിൻ ആക്ഷൻ എന്താ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മസിൽ കേട്ടി വരും സോ എല്ലാ മസിൽ കൊണ്ടുള്ള വ്യായാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പാൻക്രിയാസിന്റെ അകത്തുള്ള ഇൻസുലിൻ ബ്ലഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ലൈസി പാൻക്രിയാസ് ഇതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആ പാൻക്രിയാസ് മാക്സിമം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പാൻക്രിയാസിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കി എടുക്കും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ വരുന്നു ആ ഇൻസുലിൻ മാക്സിമം ഗ്ലൂക്കോസിനെ മാക്സിമം മസിൽസിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന തരത്തിൽ എക്സസൈസ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക റൈറ്റ് വയലോട്ട് പോകുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെറുവണ്ട് ബീത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരു ഓടിത്തളന്ന അത്ലറ്റിന്റെ ക്ഷീണം മാറുന്നു അതേസമയം ചോറോ ഗോതമ്പോ കിഴങ്ങോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചാലോ ബിരിയാണി കഴിച്ചാലോ ഈ അത്ലറ്റിന്റെ ക്ഷീണം മാറുന്നില്ല ഗ്ലൂക്കോസ് പെട്ടെന്ന് കയറുന്നു ജി ഐ പി ആക്ടിവേഷൻ ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ആ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മസിൽസിലേക്ക് റീഫിൽ ചെയ്യുന്നു ക്ഷീണം മാറുന്നു ചോറ കിഴങ്ങ് കഴിച്ചാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിയണം ഗോതമ്പ് കഴിച്ചാൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിയണം സോ ഇൻക്രട്ടിൻ എഫക്ട് അത് ജി ഐ പിയുടെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റഡീസ് കൂടുതലും നടന്നിട്ട് റാറ്റ് ഇയത്തിലാണ് അതായത് എലിയുടെ വയർ തുറന്നിട്ട് ചെറുകൂടെ ഇയം എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസാണ് കൂടുതൽ നടന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ജി എൽ പി വൺ ബേസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ജീവനുള്ളൊരു മനുഷ്യന് താഴെ കൊടലില് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡയറക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും സോ വയലൂടെ ചെല്ലുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടലിന്റെ ഭിത്തിയിലെ ജി ഐ പിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ടിവേഷൻ പാൻക്രാസിൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിത്തൗട്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാവും റൈറ്റ് മധുരത്തോടുള്ള പേടി മധുരം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഫ്രക്ടോസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതോടെ എന്താ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കണം റൈറ്റ് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ ഇരുപത് കലോറി ആണെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തിയിൽ അറുപത് കലോറി ഒരു കപ്പ് ചോറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കലോറി ഒരു മസാല ദോശ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കലോറി ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓടെ കണക്കാ എന്റെ കണക്കല്ല സോ തിങ്ക് ആലോചിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ